नमस्कार विद्यार्थी मित्रों द स्कूल ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में आप सबू फरी एक वक्त स्वागत है मित्रों अपने गया विडियो लैक्चर अंदर गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा जुएलो गुप्त उष्मा ये शूँ कर तो कि अवस्था बदल से घन में थी प्रवाही में अथवा तो प्रवाही में थी वायु में ए समयगा दरमियान तापमान नहीं विशिष्ट उष्मा तो कि ये शूँ करते तापमान वार से एना कारण अवस्था में फेरफार नहीं आज एक नवो टॉपिक जो तमने आवड़ जैसे आप कैक ने कैक जो गया जसू के गलन और ठारण एट गलन और ठारण एट गलन बिंदु एट शून्य बरफ मैं समझा प्रश्न आ गलन सॉरी ठारण एट गलन बिंदु समझाओ गलन बिंदु समझाओ प्रश क्लियरिटी बराबर आए थे कि मित्रों ओके चलो गलन एट ठारण एट मित्रों सामान्य रीते जयरे घनू प्रवाही मार रूपांतर थाय गलन कहमें को रूपांतर थे अपने बदाज जो लीए घन प्रवाही में रूपांतर थाय शू कहे गलन कहमें प्रवाही घन में रूपांतर थाय ठारण कहे घन न प्रवाही में रूपांतर थी प्रक्रिया ने गलन और प्रवाही घन में रूपांतर थी प्रक्रिया ने ठारण गलन बिंदु एट गलन बिंदु तो कि जे तापमान घन न प्रवाही बनतु हो ती तापमान ने गलन बिंदु कहे जे तापमान ने घन प्रवाही में रूपांतर थे तो गलन बिंदु कहे ईज तापमान जो तापमान ने घन प्रवाही में रूपांतर थत हो तापमान प्रवाही घन में रूपांतर थत हो कही सकते आ समयगा दरमियान अवस्था बदले से अवस्था बदल से तो तापमान में फेरफार नहीं आ समयगा दरमियान अवस्था बदले अवस्था बदले अवस्था बदले तर घन प्रवाही ए बने उष्मीय सतुलन में कहवाई शू कहवा घन प्रवाही उष्मीय सतुलन में जयरेप उष्मीय सतुलन हो तेरे क्यपमान बदले नहीं उष्मीय सतुलन दरमियान तापमान केव रहे हमेशा अचल रहे तापमान अचल रही पानी मे आ गलन बिंदु और ठारण बिंदु मूल्य के लिए तो जीरो अंश सेल्सियस सामान्य वातावरण दबाने वा, दबाण बदलवा फरी पाछ चेन्ज थे के अपने हमें जुए फरी वक्त याद रखो घन न प्रवाही में रूपांतर थे गलन प्रवाही घन में रूपांतर थे ठारण जे तापमान ने आ प्रोसेस थ कई प्रोसेस तो कि घन प्रवाही ने प्रवाही घन में रूपांतर थे ठारण कहे अपने पानी मे आ मूल्य सामान्य वातावरण दबाण जीरो अंश सेल्सियस है जीरो अंश सेल्सियस तापमान ने घनू प्रवाही में प्रवाही घन में रूपांतर थाय समयगा दरमियान अवस्था बदले गलन बिंदु अथवा तो ठारण बिंदु अवस्था बदले अवस्था बदले तरह घन प्रवाही उष्मीय सतुलन में है एम कह भाई जीरो अंश सेल्सियस तापमान ने घन के प्रवाही तो कि भाई बने घन हो प्रवाही हो केटू घन हो के प्रवाही हो आग आप दाखिल गणसू आना दाखला आश् तरह तक समझ पड़ से घन प्रवाही बने उष्मीय सतुलन में तापमान केव रहे अचल रहे आ प्रक्रिया दरमियान जय घन प्रवाही में रूपांतर थत हो तरह तापमान बदलत नहीं तापमान केव रहे अचल रहे हमें अपने बात करें कि भाई दबाण बदलवा आ गलन बिंदु ने ठारण बिंदु बदले खरु सामान्य अपने वातावरण हो बरफ मूकी सामान्य दबाण है अत्यारे वातावरण दबाण है एक ए टीम एक पॉइंट जीरो एक ए टीम एक पॉइंट जीरो एक इंडू टेन रेस टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेर अथवा तो पासकल ए वातावरण दबाण है अँ जो आप बरफ ना टुकड़ो मूकी दाखला तरीके बरफन तापमान माइनस दस हे ये वातावरण में उष्मा मेव से मेव से मेव से माइनस दस माइनस नौ माइनस आठ माइनस सात माइनस पांच माइनस चार माइनस त्रन माइनस बे माइनस एक जीरो थे जीरो अंश सेल्सियस पची थोड़ी वार्ट तापमान नहीं शू कर तो कि बरफन धीमे 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 पा बन सपमान जीरो अंश सेल्सियस तापमान जयरे बदाज बरफन पा थी जैसे त्यार पी फरी पाचों तापमान में शू करो कर सतावरण में उष्ण ज्या सुधी तापमान वातावरण तापमान जटलू नहीं थे त्या सुधी परंतु अँ सा वातावरण दबाणत तो ये तापमान बरफन पा में रूपांतरित 
जीरो अंश सेल्सियस तापमें के तापमें पानीन बरफ में रूपांतर थे तो कि जीरो अंश सेल्सियस तापमें आ जीरो अंश सेल्सियस तापमें जो तब उष्मा आपसो जो उष्मा आपसो तो बरफन पानी में रूपांतर थे न जो उष्मा बहार काटो ये पदार्थ में तो पानी सैमा रूपा सॉरी प्रवाही सैमा रूपांतर थे घन में रूपांतर थे हमें एक प्रयोग समझवा मित्रों दाखला तरीके आ बे अँ बेला मूकी दीदा हूँ मूकी दीद बेला वॉट डू यू मीन बाय बेला यू नो वेरी वेल बे आधार मूकी दीधा सामान्य वातावरण दबाणे फरी सांभजो मित्रों सामान्य वातावरण दबाणे सामान्य वातावरण दबाणे बरफन पानी में रूपांतर थाय तापमान के जीरो अंश सेल्सियस आ बे आधार है आ बे आधार पर बरफ मूकी दीदो शू मूकी दीद बरफ मूकी दीदो बरफ ना एक मोटी पाइट लै आया अरे ये बरफनी पाइट अँ मूक दीद एवं कहवा आप बरफनी पाइट ने आई रीते देखाड़ीशू चलो आ बरफनी पाइट है हम एक बहु पात तार ले बहु एट बहु पात तार लीधो एकदम पात तार लीधो अरना बे छेड़ा एक छेड़ो अँ आ बाजू लटको एक छेड़ो आ लम चौरस होवो जो बरफ बरफ केव हो लम चौरस एक छेड़ो आ बाजू लटको बीजो छेड़ो आ बाजू लटक बजू पांच पांच किलोग्राम न वजन मिका बने बाजू पांच पांच किलोग्राम न वजन लटकवा चलो शू कोई कहसे मैंने के शुरुआत में आ बरफन तापमान माइनस दस हे के हे माइनस दस तो आ बदा तापमान घट से माइनस दस में माइनस नौ थे शू आ बरफन पानी थे अत्य नहीं थोड़ी वार लगते ये शू कर तापमान वार से अँ आ बरफन पानी नहीं थे परंतु आ तार जे छे, ए तार नीचे जे छे, तार से तार नीचे पानी शू नीचे बरफ ये शूँ तो कि यी बनवा मैं आ तार धीमे धीमे पहला तार अँ तो पी तार अँ आ फरी पाछ अँ आम तो कि भाई ए बरफन पानी थी गय पे बरफ हो तरह तार नीचे ना हो परंतु आ तार नीचे बरफ हो पानी थी गय के भाई आनु केम पानी नो थी आनु अँ के पानी नो थी अँ तार नीचे पानी थी गय तो कि त्या दबाण में शू करो आप करो दबाण वे क्या आ तार नीचे अँ तो वातावरण दबाण है वातावरण दबाण ने पी एज वे दर्शा अँ को दबाण हे तो कि वातावरण तार दबाण हे वातावरण तार दबाण हे तो तार एट्ले कि आ बिंदु दबाण में वारो छो दबाण वू दबाण वू तेरे आ पानी नौत तो आ पानी थी गयु तो बरफन पानी थी गय घन प्रवाही में थी गय तो दबाण वे तो गलन बिंदु शू घट से मीम बीजा कोई मैं नहीं क्योंकि पानी अनियमित कद प्रसरण थाय पानी अनियमित कद प्रसरण थाय बराबर समझाए मित्रों दबाण वे गलन बिंदु घट से पानी में मत ने मत पानी में जाऊँ थे हमें शूँ खबर कि आ तार जेम जेम तब नीचे आते जैसे तार जम जम नीचे आते जैसे तेरे अँ दबाण वीधु अँ दबाण शूँ थाखला तरीके आ बरफ है बरफ में तार अँ सुधी आ गए अँ नीचे थोड़क पानी थे हमें आ उपर जो पानी थूत एनी बाजून तापन पानी आपन के थी गयो है जीरो अंश सेल्सि आटे कि पीगड़ी गयो है हमें आ जे बाजून तापमान है ये ठंडू हे तो एना कारण आ पा शूँ थी जैसे बरफ बनी जैसे ये पा शूँ थी जाए पाचो बरफ बनी जाए इतले जयरे आ तार नीचे पड़ जाए तरह आ बरफना बे टुकड़ा थी जैसे नहीं कम के आ प्रक्रिया एटली धीमी है कि जम जम आ नीचे आते जैसे तम तम आ उपरन पानी है यूँ फरी बाजू बरफ में उष्मा गुमा से बाजू बरफ में कम के एनु तापमान वो बाजू बरफ में उष्मा गुमा से फरी पाछ एनु शूँ ठारण थी जैसे पानी पाचु प्रवाही पाचु शूँ थी जैसे घन थी जैसे ठारण थी जैसे तो दबाण वे तो गलन बिंदु घट से मत ने मत पानी समझ पड़े मित्रों तो 
આ થયું આપણા ગલન એટલે શું ઠારણ એટલે શું ગલન બિંદુ સમજાવો મિત્રો આના ઉપર એક એક્ઝામ્પલ છે આ જે પાણી બની ગયું એ પાણીના કારણે જ એ નીચે તરફ આવશે ઘન વધ તો નીચે તરફ ના હોય તમે આઈસ તમે નહીં જોયો હોય કદાચ કોઈ કે જોયો હોય કે ભાઈ પહાડ જે બરફના પહાડો હોય તેમાં ટીવીમાં તમે જોયો હશે બધા જ બાળકોએ કે બરફના પહાડોમાં જે સ્કેટર છે એ સ્કેટર કેવી રીતે ચાલી શકે જો ઘન હોત તો ના ચાલી શકે ઘણ ઉપર એ સ્કેટર સ્કેટિંગ ના કરી શકે પેલું આવા આવા એના આવે શું કહેવાય બે હાથમાં લાકડી લઈને આમ જતા હોય આની ઉપર ઊભો રહીને એ સરકે જો ઘન હોત તો એવું ના થાય છે હવે એ શું કરે છે તો કે ભાઈ એ આવી વસ્તુ હશે તો એ ત્યાં દબાણ વધશે બરફ પર દબાણ વધશે તો એ શું થશે પ્રવાહી થશે પ્રવાહીમાં સરળતાથી સરકી શકાય બરફમાં સરકી શકાય નહીં બરફની ઉપર જો પ્રવાહી હશે તો તો જ આ સ્કેટર સ્કેટિંગ કરી શકશે તો એ પ્રવાહી પાણી ક્યાંથી બનશે એ પ્રવાહી ક્યાંથી બનશે તો કે ભાઈ એ જ્યારે સ્કેટર એ બરફ પર ઊભો રહેશે ત્યારે એ જગ્યાએ દબાણ વધારે થશે એ જગ્યાએ દબાણ વધારે થશે તો શું થશે પ્રવાહી બનશે તો પ્રવાહી એ લુબ્રિકન્ટ જેવું કામ કરશે આ જે પ્રવાહી છે પ્રવાહી તરીકે કોણ થશે પાણી એ તેલ જેવું કામ કરશે તેલ એટલે લુબ્રિકન્ટ એટલે ઓઇલ આપણે વાહનની અંદર પેલા વાહનના પાર્ટ્સ ઘસાઈ ન જાય એટલા માટે આપણે લુબ્રિકન્ટ એટલે કે ઓઇલ નાખીએ તો આ અહીંયા એ ઓઇલનું કામ કોણ કરશે પાણી કામ કરશે કેમ કે એ જ્યાં ઊભો રહેશે ત્યાં દબાણ વધવું હશે દબાણ વધવાથી એ પ્રવાહી સરળતાથી સોરી ઘન છે એ સરળતાથી પ્રવાહી બની ગયો હશે તો આ મિત્રો થયું ગલન ઠારણ જ્યારે પણ એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતર થાય જ્યારે પણ એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતર થાય ત્યારે તાપમાન વધે નહીં ઝીરો અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને તમે જોશો કે શું છે ઝીરો અંશ સેલ્સિયસ તાપમાનને તમે ઉષ્મા આપો તો ઝીરો અંશ સેલ્સિયસ તાપમાનને તમે ઉષ્મા આપશો તો તાપમાન વધવું જરૂરી નથી જો પ્રવાહી જ થઈ ગયો હશે અને તમે ઝીરો અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન ઉષ્મા આપશો તો તાપમાન વધશે જો બરફ હશે અને બરફનું તાપમાન ઝીરો અંશ સેલ્સિયસ હશે તો તમે ઉષ્મા આપો તો તાપમાન નહીં વધે પહેલાં બરફનું શું થશે પ્રવાહી થશે ઘનનું શું થશે પ્રવાહી થશે તો આ દરમિયાન ઘનનું પ્રવાહીમાં અને પ્રવાહીનું ઘનમાં રૂપાંતર કરવા દરમિયાન તમે એને જે ઉષ્મા આપશો અથવા તો આમાં ઉષ્મા આપવી પડશે આમાં ઉષ્મા બહાર કાઢવી પડશે એને કઈ ઉષ્મા કહેવામાં આવે તો કે ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા કહેવાય શું કહેવાય ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા ગુપ્ત એટલે કે આપણને એમાં ખબર નથી પડતી કેમ ખબર નથી પડતી તો કે થર્મોમીટરમાં તાપમાનનો પારો નથી વધતો આથી ગુપ્ત રહે છે ગુપ્ત રહે છે અને શું કરીએ અવસ્થા બદલી નાખે તો ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા પાણી માટે ગલન ગુપ્ત ઉષ્માનું મૂલ્ય કેટલું તો બધાએ યાદ રાખવાનું છે ગલન ગુપ્ત ઉષ્માને એલ અને એને એફ વડે દર્શાવવામાં આવે છે પાણી માટે ગલન ગુપ્ત ઉષ્માનું મૂલ્ય થશે એસી કેલરી પ્રતિ ગ્રામ એસી કેલરી પ્રતિ ગ્રામ એક ગ્રામ પાણી હોય એને જો તમારે ઝીરો અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને એક ગ્રામ પાણી હોય ને એનો બરફ બનાવવો હોય તો એમાંથી એંસી કેલરી તમારે ઉષ્મા બહાર કાઢી લેવાની જો એક ગ્રામ બરફ હોય એનું તાપમાન ઝીરો અંશ સેલ્સિયસ હશે તો તમે એને એંસી કેલરી ઉષ્મા આપશો તો એ બધા જ બરફનું શું થઈ જશે પાણી થઈ જશે તો મિત્રો આજનો ટૉપિક તમને સમજાણો હશે કે ગલન એટલે શું ઠારણ એટલે શું ગલન બિંદુ એટલે શું અહીંયા આજે પાણી તાર નીચે આવે છે ને ઉપર ફરી પાછો બરફ જામી જાય છે ને પુનઃ સંયોજન કહેવાય મિત્રો બરફના બે ટુકડા નથી થતા એ ઉપરનું પાણી પાછું ફરીથી બરફ થઈ જશે એટલે કે ફરીથી પાછું સંયોજન થઈ જશે પુનઃ સંયોજનની ઘટના એને કહેવામાં આવે છે તો આજની થિયરી છે તમે બરાબર તમારી આપણે એક લિંક દ્વારા તમને મોકલી દેવામાં આવશે તો એ લિંકમાંથી તમે જોઈ જોજો મિત્રો